احمد سعيد انا نائب رئيس اتحاد اداب ونائب عمر المصري عمر المصري اتخذ من بيته يوم الجمعه مش فاكر التاريخ بالظبط يوم الجمعه الساعه 3 الفجر بتهمه ان هو اثار الشغب في اسم العطارين ده المحضر بيقول كده المفروض عمر اتمسك مع ما كناش نعرف عنه حاجه خالص لحد تقريبا تاني يوم على الساعه 3 او الساعه 4 عرفنا ان هو في المديريه ساعتها واول ما حققوا معايا اكتشفنا ان هو عنده 16 تهمه المفروض منهم مثلا حرق بوكس والتعدي على ضابط وحيازه اه والانضمام لجماعه ارهابيه وحاجات كتير كده هو طبعا ملوش علاقه باي حاجه بالكلام ده خالص عمر مع نفسه وكل زمايله يشهدوا ان هو شخصيه طيبه يعني ملهاش في ما اصلا ملوش في السياسه قوي يعني هو بس بيتكلم ليه وجهات نظر سياسيه عادي زي اي حد في الشارع عمر لحد دلوقتي ممسوك خد 15 يوم وقبل ما 15 يوم يخلصوا اتجدد له 15 يوم تانيين اللي هم لسه قاعد بيهم لحد دلوقتي والله اعلم هيخلص ولا لسه ما امتحنش مادتين من المواد اللي عليه المفروض في السجن لاسباب لحد دلوقتي برضو ما نعرفهاش عمر لسه ما خلصش معاه التحقيق وتحول لسجن الحضره هو ليه حصلت الله اعلم اللي بيتمسكوا مش بس طلاب اخوان مسلمين يعني في عمر المصري ده وفي ناس كتير تانيين هم ما لهمش اي دعوه بال بالاخوان المسلمين اصلا بيتمسكوا وبيتحطوا دلوقتي بقى في يعني زي نوع من انواع الاعتقال العشوائي للطلاب ليه الله اعلم برضو ايه المغزى من ده او هيستفيد النظام هيستفيد ايه من حاجه زي كده ان هو يعتقل الطلاب بالشكل اللي موجود دلوقتي برضو معرفش لان مش هيجي اكيد بخير يعني لا, لا يمكن يكون راي الشباب هو اللي خطر على النظام للدرجه دي علشان خاطر يحتجزهم ويعتقلهم الاعتقال العشوائي اللي بيحصل دلوقتي معتقل داخل الكليه من ضمنهم الزميل اسلام شيكا اسلام شيكا كان من الطلبه المؤثرين جدا في في الانتفاضه الطلابيه الاخيره داخل الكليه بدايه من احداث 5 8 الى الى احداث 28 28 11 الزميل اسلام شيكا ما كانش بيسيب مزاره طلابيه داخل الجامعه الا لما يكون مشارك فيها وكان بناء على ذلك ان طبعا عمداء امن الدوله سلموا سلموا ملفات الطلبه لامن الدوله ياخدوهم يعني يوم 5 8 تحديدا السنه اللي فاتت في رمضان كان كنا عاملين انتفاضه داخل كليه العلوم بشان مجانيه التعليم بشان اسمه ايه ده الكتب الدراسيه بشان ميزانيه ميزانيه الكليه تمام والطلبه نزلت شاركت فيها والزميل اسلام شيكا كان متواجد معانا في اخر اليوم فوجئنا باعتداء من اعتداء من الامن امن الكليه على الزميل شيكا تمام على اسره اتصاب جرح قطعي في في الايد بداية من اليوم ده 5 8 بعدها انتفاضة 28 11 اسلام شيكا كان متواجد في الكلية وكان بيشارك بقوة مع زمايله ما كانش بيسيب مظاهرة إلا ما يكون موجود فيها وتم اتعمل له مجلس تأديب تمام وفصل ما يقرب من شهر من الكلية في الفترة الأخيرة ديت كان ناصر العبد كان عمل مداخلة تليفونية في قناة التحرير كان بيتكلم عن الأحداث اللي بتحصل في كلية العلوم وقال بالنص كده إن إن عميد كلية العلوم إداني أسامي من الطلبة الطلبة المشاغبين داخل الكلية وهيتم ضبطهم وإحضارهم خلال أيام قليلة فوجئنا بعد بعد المداخلة ديت ما يقرب من أسبوعين ثلاثة بحملة اعتقالات من قيمة أسبوع اتمسك فيها زميل اسلام شيكا اتمسك فيها الزميل محمود صبحي 
جم لبعض الزملاء لكن ما لقهمش ما لقهمش في البيت اسلام شيكا يعني من الناس المجتهده جدا في الكليه تمام ما بيسيبش حد زي ما بنقول بالبلدي ما بيسيبش حد في زنقه او ضيقه أه ابن بلد راجل راجل جدا يعني اسلام شيكا اتاخد من بيته من قيمه اسبوع على الساعه 2 ونص اتلفق له عده قضايا من ضمنها حرق حرق بوكسات شرطه تظاهر وتغامر صار الشغب داخل الكليه وخارج الكليه وخد 15 يوم على ذمه التحقيق احنا بنقول ان دوت مش دي مش اول مره فيها الحركه الطلابيه بتدفع فيها ثمن تمام نضالها داخل الجامعه او خارج خارج اسوار الجامعه الحركه الطلابيه من 25 يناير الى وقتنا هذا هي اللي بتدفع الثمن الطلبه والشباب هم اللي هم اللي بيموتوا في الميادين تمام فده مش جديد علينا بس احنا بنوجه رساله قويه ان لو خدوا اسلام شيكا خدوا ألف طالب من داخل الكليه الحركه الطلابيه ديت مش مش هتهمت تمام ومش هيكون في سبيل ان هي ان هم يكمموا افواه افواه الطلبه الوضع عندنا ان هو ابتدى الاعتقالات للطلبه عندنا ابتدت طبعا كلها بره الكليه بس بدات من يوم الجمعه اللي بعد 3 7 على طول جمعه سيدي جابر لما الاخوان بداوا يرموا الناس من على السطوح وبتاع كان في طالب زميلنا اسمه عبد الرحمن سعيد طالب في قسم الميكانيكا برضه اتقبض عليه اتقبض عليه هناك في سيدي جابر وتلفق له تهم زي فكره ان هو حيز السلاح وبتاع كل الناس اللي شاهدوا عليهم هناك واللي حضروا الكلام ده منهم كانوا ناس واقفين في صف اللي كانوا بيشتبكوا اصلا مع الاخوان قالوا ان هو ما كانش معاه سلاح وان هو كان موجود هناك بصفته ان هو واحد شايف من الاسلام السياسي ظاهر الاسلام السياسي هيحقق مطالبه ومطالب الثوره بغض النظر عن كل ده بدات بدا اعداد المعتقلين تزيد وصل ان كان في زميل تاني لينا اسمه مهاب طارق مهاب طارق كان معانا برده في الاعتصام السنه اللي فاتت هو عبد الرحمن علشان الاداره وحاجات الطلبه طالبوا بيها جوه الجامعه جوه الكليه عندنا مهاب اتقبض عليه الناس بتقول ان هو اتقبض عليه من قدام الكليه يوم محاكمه مرسي هما بالظبط كلهم كل الناس اللي بينتموا كليه هندسه اسكندريه اللي اتقبض عليهم 23 نفر ال 23 نفر من ضمنهم نقيب المهندسين ومن ضمنهم العميد السابق اللي الطلبه كانوا عاملين ضد مظاهرات و... في قصه كده الناس بتقول ان هو كان طالب كان بيتحرك بعربيته عربيته عطلت منه وقفت منه عشان البنزين خلص فالطالب راح البنزينة يجيب جيرك البنزين اتحرك بجيرك البنزين جه واحد ساله قال له انت رايح فين افتكره بيثبته فجرى منه جرى منه الناس قبضوا الناس مسكوه وقعدوا يضربوه وبتاع وقالوا ان هو رايح عشان هو اخوان ورايح يجيب عشان المولوتوف ويضربوا الداخلية والكلام ده كله طيب هو لو هنتكلم على العميد فممكن نتكلم على اللي حصل السنة اللي فاتت من الطلبة ووصل لايه السنة دي الطلبة السنة اللي فاتت كانوا عاملين مظاهرات علشان خاطر حقوقهم جوه الكلية زي ما قلت من شوية اللي هو زي الحمامات وقالة موظفين بعينهم فاسدين من الكلية اتورطوا في حاجات فساد اداري وكان هم المسؤولين عن سوق المرافق العامة جوه الكلية زي مسؤول المرافق العامة اللي بيسموه العيال الطلبة بيسموه فتنة فالمظاهرات دي في الاخر تطورت ان هي بتطالب بقالة العميد العميد دلوقتي اللي هو فتح فهمي فتح الباب ده معتقل هو كمان آه للاسف من وجهة نظر ان ده غلط تماما بس الطلبة بدأوا يقولوا ان هو ما ينفعش يعتقل وان هو غلط ان هو يعتقل في الاخر احنا طبعا ضد اعتقال اي حد عشان وجهة نظره سياسية بس في الاخر الراجل ده كان احنا ضده وكنا مع اقالته تماما وان هو كان ضد مصالح الطلبة و... في الاخر نفس الطلبة اللي كانوا بيهتفوا بان هو يمشي نفس الطلبة هم اللي كانوا بيطالبوا ان هو يبقى موجود